je ne sais pas pour vous, mais pour moi, Octobre est surtout synonyme de l'automne, d'Halloween, du Mondial de l'Automobile de Paris et de l'Octoberfest. Non. Ah, d'accord. En tout cas, pour moi c'est comme ça, puis c'est à peu près tout. Niveau événement historique, je n'avais pas qui viennent spontanément comme ça. Alors j'ai fait des recherches, et voilà ce que j'ai trouvé. Salut les Focusiennes, salut les Focusiens et bonjour à tous les autres. Aujourd'hui, c'est Focus sur l'almanach d'Octobre. Vous êtes prêts Mais oui, c'est clair. Super. Alors on y va, ça se passe par ici. Le voyage commence en France, le 7 octobre 1337 à Vincennes. Une très longue guerre est sur le point de commencer. Au XIVe siècle, plusieurs facteurs favorisent la naissance de ce conflit. Crise économique due à la hausse des impôts seigneuriaux, tension entre les Capétiens et les Plantagenais pour le contrôle du duché de Guyenne, l'actuelle Aquitaine, et la mort de Charles IV, le dernier fils de Philippe IV le Bel. Ça fait beaucoup là, non Ah tu trouves En tout cas, la mort de Charles IV est le principal élément déclencheur de la guerre de Cent Ans. À la mort de Charles, il n'y a pas d'héritier mâle et la couronne ne revient pas à Isabelle, la fille de Philippe le Bel, en raison d'une loi qui stipule qu'une femme ne peut pas régner. Mais par contre, elle peut être régente. Là, la couronne revient donc à son neveu Philippe VI de Valois. Le royaume de France vit alors d'une crise de succession sans précédent. Sans héritier masculin et en application de la loi salique, Isabelle, la fille de Philippe le Bel, est écartée. Et son neveu Philippe VI de Valois qui est désigné pour régner. Mais Isabelle de France épouse le roi d'Angleterre et lui donne un fils, Édouard III. Et quand ce dernier accède au trône d'Angleterre, il défie Philippe VI de Valois et revendique son droit d'accéder au trône de France. En même temps, c'est quand même le petit-fils de Philippe IV le Bel et le neveu des rois précédents. En 1336, le comte de Flandre prend le parti du roi de France dans la querelle qui s'amorce. Or, les bourgeois flamands tirent leur prospérité de la laine anglaise qu'ils importent en abondance et dont ils font des draps qu'ils vendent dans toute l'Europe. Édouard III punit la Flandre en imposant l'embargo sur les exportations de laine anglaise le 12 août 1336. Et moi qui décide. Ouais bon, en même temps tu fais ce que tu veux. Mais cela met en difficulté les drapiers flamands qui se soulèvent contre le comte sous la direction d'un des leurs. Jacob van Hartevelde, un marchand de gants. La vie là, pas la vie. Il est charismatique et éloquent, et c'est lui qui suggère au roi d'Angleterre de revendiquer pour lui-même la couronne de France. En 1337, loin de calmer les choses, Philippe VI prend le contrôle du duché de Guyenne le 24 mai. Le 7 octobre, à l'abbaye de Westminster, le roi d'Angleterre, Édouard III, défie publiquement Philippe VI, qu'il appelle Philippe de Valois, qui se dit roi de France. Quelques mois plus tard, en janvier 1338, chez ses alliés flamands de Gand, il prend publiquement le titre de roi de France. C'est le début d'une guerre qui va durer 116 ans, et restera connu sous le nom de Guerre de Cent Ans. Le conflit va rebondir avec une guerre de succession ouverte en Bretagne par la mort du duc Jean III. Le roi d'Angleterre est aussi encouragé à la guerre par Robert III d'Artois. Son père, Philippe, est mort en 1298 des suites de ses blessures à la bataille de Furne contre les Flamands un an plus tôt. Puis vient la mort de son grand-père, Robert II, à la bataille des Éperons d'Or en 1302. Et du coup, le jeune Robert est privé de la succession au profit de sa tante Mao. En plus, c'est pas n'importe qui, c'est le beau-frère du fils Philippe de Valois dont il a épousé la demi-sœur. Il passe son temps à intriguer pour recouvrer ses droits et n'hésite pas à produire de faux documents. Son épouse, Jeanne de Valois et ses fils, sont incarcérés à Château-Gaillard. Lui-même doit s'enfuir et va chercher une revanche à Londres. C'est un personnage haut en couleur, au cœur de la saga historique de Maurice Druon, les rois maudits. Vous savez, le bonhomme en rouge. Prochaine date, prochaine étape. Direction Hispaniola, ou plutôt Haïti. Quand le 1er janvier 1804, Jean-Jacques Dessalines déclare officiellement l'indépendance de l'île de Saint-Domingue et la rebaptise Haïti. Déjà gouverneur général de la colonie française de Saint-Domingue, il se proclame gouverneur général à vie d'Haïti et le 22 septembre 1804, il est nommé empereur d'Haïti par ses généraux de l'armée révolutionnaire. Il sera couronné sous le nom de Jacques Ier dans la ville du Cap, le 6 ou le 8 octobre 1804. Voici son histoire. Jean-Jacques est né esclave dans la plantation Duclos dans la colonie de Saint-Domingue, la partie occidentale de l'île Hispaniola. Il a quand même accès à l'éducation grâce à sa tante et apprendra aussi à se battre et à lancer le couteau. À 30 ans, après son affranchissement, il prend le nom de Dessalines. Il s'engage dans un groupuscule armé auprès de Toussaint Louverture qui s'était rallié aux Espagnols. Pourquoi Parce que... parce qu'il faut se remettre dans le contexte. L'île d'Hispaniola est divisée en deux avec une moitié appartenant aux Français et l'autre moitié aux Espagnols. Les Français sont gourmands et veulent s'emparer de la partie espagnole de l'île. La révolte noire aurait débuté lors d'une cérémonie vaudou 
et elle prend de l'ampleur quand les esclaves brûlent les plantations. Et pour lutter contre l'oppresseur français, il se rallie, sous les ordres de Toussaint Louverture, qui est un esclave affranchi devenu propriétaire, aux Espagnols. Les cinq années de cette révolte sont marquées par des massacres, des mutineries, des prises d'otages et autres expéditions meurtrières, et les insurgés finissent par se rendre à Napoléon. Toussaint Louverture est exilé en France. Quand Jean-Jacques Dessalines apprend le rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe, il reprend sa révolte. C'est pendant le congrès des révoltés qu'est créé le drapeau haïtien. C'est un drapeau inspiré de la France, avec les couleurs bleues et rouges, mais sans la couleur blanche. Il gagne la guerre contre les Français, et ceux-ci quittent l'île en novembre 1803. Jean-Jacques déclare alors l'indépendance du pays. S'ensuit toute une promulgation de lois, dont la loi obligeant les meurtres, de toute personne de peau blanche, sauf les Allemands et les Polonais. En quatre mois, 3000 à 5000 blancs ont été tués, femmes et enfants compris. En avril 1804, toute la population blanche du pays avait disparu. Le 2 septembre, il prête serment et devient chef d'Haïti à vie. Il est couronné le mois suivant et son fils Jacques devient le prince héritier. Il met en place une politique agraire dictatoriale qui amène à une révolte. Il sera assassiné par ses proches le 17 octobre 1806. Le pays ne reviendra pas à celui qui aurait été Jacques II, mais sera coupé en deux. Au nord, Henri Christophe devient président à vie de l'État d'Haïti, avant de se déclarer roi Henri Ier d'Haïti en 1811, jusqu'à sa mort et l'assassinat de son fils en 1820. Au sud, c'est Alexandre Piéton qui sera élu président dans ce qui sera la République d'Haïti. Le pays sera réunifié par Jean-Pierre Boyer, successeur de Piéton, dans la République du Sud. Troisième date, troisième voyage. Cette fois-ci, nous avons rendez-vous devant la chambre du roi, dans le château d'Amboise. Dans la nuit du 18 octobre 1534, des protestants français placardent des proclamations contre la messe en différents lieux du pays et jusque sur la porte de la chambre du roi François Ier. En octobre 1534, des affiches contre la messe sont distribuées ou collées sur les murs de plusieurs villes, dont Amboise et Blois, où résident le roi et la cour. Le message est virulent. Il compare la messe à de la sorcellerie et accuse le pape et ses comparses de mensonges et de blasphème. L'auteur des placards, c'est comme ça qu'on nomme tes affiches, c'est un pasteur réfugié en Suisse, un certain Antoine Marcourt. Et c'est la première manifestation d'hostilité entre protestants et catholiques en France. Elle mènera 25 ans plus tard aux guerres de religion. Le schisme du christianisme a commencé environ 15 ans plus tôt avec la réforme luthérienne. Les ecclésiastiques se forment à la doctrine nouvelle et reviennent l'enseigner en France. Et la réponse des théologiens purs et durs sera la même que celle éditée pour lutter contre la sorcellerie, le bûcher. Hérétique Au bûcher C'est le bûcher Euh, oui, calme-toi. La plupart des procès n'allaient pas jusque là quand même. Jusqu'alors, les protestants étaient jugés et parfois condamnés à mort, mais le roi était assez clément avec eux. Il envoie même des négociateurs auprès des réformateurs en Allemagne et en Suisse, dans l'espoir de rétablir l'unité chrétienne et de réussir là où Charles Quint avait échoué. Mais cela s'avère un échec. Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Et le roi, depuis qu'on a découvert un placard sur sa porte, considère qu'il s'agit d'un complot organisé qui menace sa propre autorité. Il décide alors de protéger le royaume de l'hérésie. Il déclenche la répression. De nombreux suspects sont inquiétés, emprisonnés, jugés, voire exécutés à Paris et en province. Beaucoup de protestants et de sympathisants s'enfuient. En janvier 1535, l'église catholique organise à Paris une procession expiatoire annoncée dans toutes les paroisses et dans laquelle le roi participe. Le jour même, six hérétiques montent sur le bûcher. L'effet recherché par Antoine Marcourt est loin d'avoir atteint son but. Ces placards répondant au titre de « Article véritable sur les horribles, grands et insupportables abus de la messe papiste, inventé directement contre la sainte scène de notre Seigneur, seul médiateur et sauveur de Jésus-Christ » un peu long comme nom, insulte la religion catholique, le clergé et le pape. Le roi y voit même une atteinte à son droit de communier avec le pain et le vin au moment du sacre et s'engage à réprimer les mal ans de la foi. Le roi fera même interdire les imprimeries et les librairies pour empêcher la divulgation de ces placards. Le mal est fait. Même si la disparition de François Ier est suivie d'un court répit, l'intolérance religieuse reprend le dessus après la mort de son successeur Henri II et va déboucher sur les guerres de religion. Pour notre avant-dernière étape, direction Paris, ou plutôt le ciel parisien, pour un événement spectaculaire. Le parachute est une vieille idée. C'est une idée de Léonard de Vinci en 1485, même s'il paraît que le premier homme volant daterait de moins 3000. C'est un empereur chinois 
qui a sauté d'une tour en feu accrochée à deux parasols pour échapper aux flammes. Mais mettons ça au conditionnel car pour l'époque, il y a pas mal de photos ou de vidéos pour valider la chose. C'est de Vinci qui a eu l'idée et qui a dessiné les plans, mais c'est Galilée qui, 112 ans après, a émis la théorie de la chute des corps. Je connais pas ce mot-là. Mais si, vous connaissez la théorie. Elle dit que la vitesse d'un objet est indépendante de sa masse dans le vide. Hein Bon, ok, je vous ai perdu. En gros, un corps lourd, disons toi, attaché à un corps léger, disons, tiens, un parachute, bah ça tombera beaucoup moins vite qu'un corps lourd tout seul. Ah Bon, après ce petit cours de science, retournons à l'histoire. Il y a eu, dans les années qui suivirent les plans de De Vinci et l'étude de Galilée, les essais assez réussis de Fausto Veronzio en 1616, de Louis Sébastien Le Normand en 1783, et de Jean-Pierre Blanchard en 1785. Mais on peut affirmer que le premier véritable parachutiste, qui en fit même un métier, est André-Jacques Garnerin en 1797. Fausto sauta avec un appareil à armature solide et une grande toile. Louis Sébastien a clairement pompé son idée sur le récit chinois et saute lui aussi avec deux parasols afin d'inventer un moyen de sauver des personnes d'un bâtiment en flammes. Quant à Jean-Pierre, il a essayé en jetant son chien, mais la bête n'a pas apprécié, alors il a arrêté. Le premier véritable saut en parachute a lieu le 22 octobre 1797, au-dessus du parc Monceau à Paris. Il fait frissonner les foules avec des sauts en ballon depuis une altitude de 610 mètres de haut. Devenu parachutiste professionnel, il fait un saut spectaculaire devant le roi d'Angleterre, avec un saut en parachute de 2440 mètres. Mais le saut était quand même peu contrôlable, le parachute vacillant dans tous les sens. André Jacques fut pris d'un malaise en arrivant au sol. Au cours de cette descente, les turbulences atmosphériques imprimaient à son engin de dangereuses oscillations qui allaient jusqu'à 90 degrés. Le physicien Joseph Jérôme Lefrançois de la Lande, intrigué par les balancements durant le saut, conseilla à André Jacques de ménager au sommet de la calotte du parachute une ouverture qui permet à l'air de s'échapper au lieu de créer des perturbations aux abords de la voilure. C'est ce que nous appelons maintenant la cheminée. La grande histoire du parachute et du parachutisme a pu donc prendre son envol. La première mort homologuée provenant d'un saut en parachute fut celle de Robert Cooking, un inventeur anglais. Jeune homme, il avait été impressionné par le saut effectué par Garnerin en Angleterre et se demandait quelle devait être la cause des oscillations qui s'étaient produites. Dans les années qui suivirent, Cooking dessina et essaya des parachutes pour lesquels il espérait éliminer les causes d'oscillation, rendant les descentes plus sûres. En 1837, Cooking, devenu vieux, se trouva enfin prêt à essayer le modèle qu'il avait perfectionné. Son parachute était très différent de celui de Garnerin et ne ressemblait en rien à ce que nous connaissons aujourd'hui. C'était une grande machine en forme de cône, la pointe en bas. Le haut du parachute était un grand cercle de 32 mètres. Les cerceaux de plus en plus petits, en se rapprochant de la pointe, maintenaient le reste du tissu. L'engin pesait plus de 90 kg et comportait 100 mètres carrés de toile fine. Quand son ballon eut atteint 1500 mètres, il détacha le parachute du ballon et la chute commença avec une allure très rapide. L'effort imposé au parachute fut trop grand, le bord supérieur se rompit, la toile se replia, et à environ 90 mètres du sol, la nacelle se brisa. L'inventeur tomba en chute libre et se tua. Il fallut attendre l'avènement de l'aviation, soit plus d'un siècle, pour que le parachute soit utilisé. Dernière étape de notre aventure mensuelle. Restons à Paris pour parler d'une sombre affaire de meurtre et de disparition. À chaque guerre, son serial killer. Après l'Andru dont on a parlé ici, et qui est officier de la fin de la première guerre mondiale jusqu'au début des années 20, place maintenant à la seconde guerre mondiale avec le docteur Satan, plus communément appelé le docteur Petiot. Comment décrire le docteur Petiot Médecin, inventeur, exécuteur de ses propres hautes œuvres, assassin auprès duquel Landru ferait figure d'apprenti, pseudo-résistant. Tel est Petiot le sinistre docteur. Voici comment est décrit le docteur par les journalistes à la veille de son procès. Recordman du crime, Marcel Petiot, médecin qui tuait ses clients, va alors répondre de 63 assassinats. Mais remontons un peu plus tôt dans le temps. Sa jeunesse, bien que dans un milieu bourgeois, n'a pas été facile. Déjà, il est né à Auxerre, et rien que ça. Et puis, il a commis quelques menus larcins, et pour couronner le tout, il est violent envers les animaux, ses petits copains, et même sa famille. Et ça, ça ne plaît pas à la famille en question. À une autre époque, on aurait pu le diagnostiquer bipolaire. Mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Au début de la première guerre mondiale, Petiot arrête ses études de médecine pour s'engager dans l'armée. Il finira vite à l'infirmerie, 
puis dans une prison militaire psychiatrique déclarée neurasthénique et dépressive paranoïaque, et sera réformée. Peux-tu me piquer des trucs Ah bien Oui bon, ça arrive. Il a des problèmes relationnels Ah bien Oui bon, ça arrive à plein de gens bien aussi. Mais il est intelligent. Il va réussir ses études de médecine et ouvre un cabinet à côté d'Auxerre. Petiot se fait une petite réputation et devient maire, puis se marie, et est pris la main dans le sac pour détournement de fonds et de fraude aux assurances. Son avocat lui vite la prison, mais il perd son rôle de maire. Mais ça aussi, on s'en fout un peu, c'est pas le plus important. Ce qui commence à l'être, c'est ce qui pourrait être ses premiers meurtres en 1926. En 1926, alors médecin appliqué dans sa ville, le monsieur a une aventure avec la fille d'une de ses patientes. Mais, quelques jours après la découverte de leur relation, la maison familiale brûle et la maman meurt et la fille disparaît. Hey, comme par hasard Tu l'as dit Yvan. Face aux interrogations et à la colère des habitants, il prend ses clics et ses claques et file à Paris. Et maintenant tu fais comme dans l'infanterie et tu te casses ailleurs. Hey, tu te tires ailleurs, triple buse. Tu fais comme dans l'infanterie et tu te tires ailleurs. T'as l'air d'un demeuré quand tu le dis. Bon, d'accord, alors tire-toi ailleurs et embarque ton bouquin avec toi. C'est à partir de 1943 que tout s'enchaîne. Petiot monte un plan diabolique qui semble réfléchi. Il fait aménager une cave, surélever des murs et construire une chambre à gaz. Et ça, c'est pas une installation pour une soirée à barbecue. Le plan de Marcel, c'est de proposer à des personnes qui sont en bisbille avec la Gestapo, essentiellement des juifs mais aussi des homosexuels et des petits brigands, de leur faire quitter le pays, direction l'Argentine et une vie meilleure. Sauf qu'il les envoie directement dans un puits de chaux vive, non sans les avoir torturés, et s'être fait payer avant bien sûr. Et après, le monsieur n'a plus qu'à récupérer les objets de valeur dans les bagages des personnes que l'on croit en Argentine. L'affaire dure un an. Puis ça commence à sentir pas bon. Les voisins se plaignent et les pompiers découvrent plus de 70 valises et des corps dépecés qui attendent de se servir de petits bois. Quand il rentre chez lui, il est accueilli par la police et invente une histoire de cadavres nazis et de résistance. Il reste en liberté pendant le temps de l'instruction et disparaît dans le maquis et les forces françaises intérieures. Il est arrêté le 31 octobre 1944 à Paris dans une station de métro. Le procès de Marcel Petiot s'ouvrira en mars 1946. Le 18 mars, il est jugé pour le meurtre de 27 personnes, mais lui, il en revendique 63. Il légitime son geste en expliquant que toutes ses victimes étaient des criminels nazis. Or, c'est entièrement faux, et il le sait, et nous aussi. Le verdict tombe le 4 avril 1946, il est condamné à mort. Le 25 mai, Marcel Petiot vit son dernier réveil. Une anecdote raconte d'ailleurs que lorsque le garde est venu le réveiller, sur les coups des 4h30 du matin, Petiot lui a répondu « Tu me fais chier !» Puis à 5h du matin, « Quick !» Quand coupe la tête Le monsieur s'est coupé en deux bouts inégaux. Merci à tous et surtout à ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et si vous êtes encore là, c'est que c'est le cas. Avant de partir, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas que c'est en connaissant le passé qu'on comprend le présent et qu'on appréhende l'avenir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.